feeling is. I don't necessarily have to be looking at someone to feel what they want. So at the moment, I'm giving myself a shot. I want to like, have this on you, and I want to absolutely recognize what's happening. And so when I'm talking to this guy, and this guy starts walking towards me, I want to understand in my body what my body feeling is telling me. Because if it recognizes the same feeling, then this is the problem. <laughs> <laughs> but if it's not a problem, I want to know that too. Even though that's not a problem. Yeah, of course. Because also the person advancing towards me should also start to understand whether I'm preparing to hit them. So from your point, from this guy's point of view, he also wants to feel the person who's static at some point from walking towards them. So you do, you do this. I do this with the police a lot. I'll show you why. Look. Or bouncers and stuff like that. So this is this is the problem. This guy's the problem in the club. Okay. We see problem in the boîte de nuit. See now he has to fight me to get out of the club. Maintenant il doit le combattre pour pouvoir sortir de because he knows that Bounce is tough and he's going to have to fight him to get out. Even though he's having a problem with somebody else, now he's going to fight me to get out of the club. What is my prime objective, really? As the Bouncer, what do I want to do? I want to get him out of the club. Yes. By walking up to him like this, now he has to fight me to get out of the club. Mon objectif c'est en fait juste de le sortir de la boîte. Alors que si je l'approche de telle manière, lui du coup il ressent qu'il va devoir le combattre pour pouvoir sortir. Because I don't understand. Because because my fear makes me walk up to him like this to tell him to get out of the club. Parce que c'est ma peur qui me fait avancer comme ça et que lui du coup il ressent qu'il va devoir se battre pour sortir du club. Because I don't know what he's going to do. You never know what they're going to do. I watched this bouncer for ten years. Every possible conceivable situation happened when I walked up to somebody. Donc il ne sait pas du tout ce qui va, comment une autre va réagir en face. Il dit qu'il a, qu a été videur pendant 10 ans et que chaque situation est totalement différente. So you see how were, how he, he feels like this, right? On voit ses mains comment il se ressent. So his hands are really <laughs> Now he has an option to do. He has a door. <laughs> right? Maintenant so il peut sortir sans le, sans le combat. So by making my approach different, mm. not just confronting him mm. straight up. It changes the level of tension in his body. Donc en changeant son approche plutôt que d'aller droit vers lui et de le contourner sans tension, ben ça ça change aussi les réactions dans dans son corps. By placing a hand that he can't see instead of one that he can see, that's a big difference. En plaçant une main qui ne voit pas ou en approchant sa main qui qui voit, ça fait une différence. Most people's consciousnesses are kind of. Do you ever watch that show, Season Up, Milano, the guy with the dogs? He trains dogs. Yeah, yeah. Really, he trains the pet, the owners, to control the dogs. He parle d'une d'une émission où avec des des chiens où le le dresseur en fait il il dresse pas directement les chiens mais il apprend au maître en fait. If you if you go up to a dog that you don't know, do you do you immediately do this? Quand vous approchez d'un chien que vous ne connaissez pas du tout, est-ce que vous allez vous caresser tout de suite? No, because you don't know because you know that the dog knows. But a hand coming towards him could have been somebody hitting him in the past, or it could have been someone petting him. You don't know that though. Parce que vous savez pas si le chien il a assimilé cette vision d'une main qui se rapproche de sa tête à une caresse ou à une frappe dans le passé. Let them check you out a little bit, and then you pat them over here or something. You don't wait. You put your hand in there for where their mouth is. On teste un petit peu en arrivant sur le côté doucement et on n'arrive pas directement avec sa main vers sa bouche. It's the same with some people. I walk up and I'm like. The same level of stress goes through their body, and however that stress is translated, it could be by hitting me, it could be by carrying. I don't know. And I'm very relaxed, but I don't show them this. Then all they feel is the contact. Oui, il voit pas la main approchée, il ressent juste le contact, et comme le contact il est, il est détendu, et ben il, il rentre pas dans une situation de stress. Now if I put my hand on their back, you see I'm starting to collapse his lung, and he starts to get aggressive, and he doesn't like being pushed by his hand. Si jamais il positionne sa main de cette façon-là et qu'il qu plie le, le dos et la cage thoracique, 
et ben, ça, ça, il réagit encore différemment parce que c'est quelque chose de désagréable et qui peut, qu peut le mettre dans, une, dans un état agressif. Mm -hmm. Parce que c'est lui-même, il, il fait un mouvement agressif. Mais pour quoi je suis ici, ce n'est pas un agressif pour moi. En fait, c'est un mouvement surprise pour un homme de faire un mouvement. Alors que si je vais vraiment là, ce n'est pas un geste agressif, c'est plutôt un geste étonnant entre deux hommes. Parce que c'est plus un féminin pour aider quelqu'un à ouvrir la porte. Parce que ce serait plutôt euh, un geste euh, plus féminin pour, euh, pour euh, proposer quelqu'un de, de passer par la porte. Et... <rire> 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 Sans pas passer par la porte. Ou du moins différemment. Mais si je pousse son tête, tu vois comment ses têtes se lèvent. Mais si je me lève ses têtes, ses têtes se lèvent. Ils se lèvent et ils parlent avec eux. Et donc l'avantage là, c'est juste un exemple pour montrer que vous pouvez contrôler comment ils pensent internement d'abord, puis ensuite vous pensez comment ils pensent externement. Il faut d'abord contrôler ce qu'ils ressentent à l'intérieur pour ensuite les déplacer réellement physiquement. Et sur ce qu'ils montraient juste avant, quand ils posent sa main au niveau du bassin, et bien, plutôt que de le plier en deux ou de lui faire une réaction de tension, et bien, ça l'oblige à avancer tout simplement. Et du coup, ça facilite le fait de le faire sortir d'une pièce, par exemple. Et comme professionnel, c'est important pour vous comment penser comme ça dans un réel fight. Qu'est-ce que je leur montre pour les faire plus affaires ou les faire plus affaires de ce que je fais Et qu'est-ce que je fais internement pour aller sous leur active conscience pour les faire bouger d'une façon qui peut-être ne pas être expectée comment se bouger Parce que le plus difficile pour eux de comprendre ce qu'ils font, c'est plus facile pour moi.